Sí, bueno, esa tarde vamos a interpretar el Requiem de Gabriel Foré, ya que está muy próxima a las fiestas de todos santos y fieles difuntos. Estamos a ocho días de esta marca en celebración y es un, vamos a estar el coro mixto con nuestras, soli, nuestras solistas barítono y soprano y al piano va a estar el maestro Eduardo Hernández Hernández. Bueno, en el caso del coro de la ciudad tiene 28 años de vida, de trayectoria artística, eh, ha hecho diferentes conciertos, tiene un amplio repertorio sacro, navideño, mexicano, oaxaqueño, de óperas, de zarzuela y a veces es un poco complicado porque los integrantes salen y entran, hay cambios de residencia, eh, están estudiando, están trabajando, es un coro con diferentes edades, no es una sola determinada. Entonces a veces nos enfrentamos un poquito en eso, de que tienen que cambiar o tienen que salir o tienen que emigrar o, o ya salen tarde del trabajo, o salen tarde de la escuela. Pero afortunadamente hemos podido mantener un número de 30 integrantes y bueno, en mi caso yo llevo 12 años al frente del Coro de la Ciudad de Oaxaca, ya es un buen tiempo y pues hemos tratado también de, de superar estos, este, estos retos que nos, que nos ponemos para que el Coro de la Ciudad de Oaxaca, del H Ayuntamiento, siga adelante, siga con vida y siga eh, siempre siendo parte de la tradición oaxaqueña de nuestra ciudad, porque ella es parte de, de las fiestas, ¿no? de Semana Santa, de Muertos, de Noche de Rábanos. Bueno, que es un arte, es, una, es un espacio muy, muy bonito, que nos llena de mucha satisfacción cantarle también a nuestro público oaxaqueño, a nuestro público mexicano, y que si se quieren acercar a cantar, bueno, en este caso ya hay diferentes maestros de canto en nuestra ciudad, hay diferentes coros también en nuestra ciudad, y también en Casa de la Cultura, y que vayan acercándose, que no pierdan la oportunidad de ser parte de un coro, les va a dejar muy buenos sabores de boca, aparte de las hermandades que te puedes encontrar en los diferentes coros de nuestra ciudad, y les recomiendo que se vayan acercando poco a poco y que vayan educando su voz, que sean parte siempre de este boni bonito trabajo que, que